Zabieramy Was dzisiaj do wyjątkowego miejsca, gdzie spotykają się dwa morza. Zapraszamy nad największą europejską lagunę, w podróż do Coamar Menor. Wróciliśmy ponownie na murciański szlak. Jesteśmy w Cabo de Palos i wspinamy się na latarnię. Podejść pod latarnię można na dwa sposoby. Można pójść skrótem schodami albo naokoło ścieżką. Podstawą latarni w Cabo de Palos jest neoklasycystyczny budynek, w którym mieściła się kiedyś szkoła latarników. Neoklasycystyczny budynek zastąpił wcześniejszą wieżę, która stała tutaj już od czasów Filipa II. Latarnia została zbudowana w 1865 roku, natomiast 95 lat później została całkowicie zelektryfikowana. Od przylądka Cabo de Palos, na którym stoi latarnia, do Islas Ormigas rozciąga się jeden z najważniejszych rezerwatów przyrody morskiej w Hiszpanii, Europie, a nawet na świecie. A taki widok rozciąga się z trzeciej najwyższej latarni morskiej w Hiszpanii. Na i z latarni wiedzą kręcone schody, które oplatają szyb windy, którą kiedyś na szczyt latarni wciągano olej, którym opalano palenisko latarni, gdyż latarnia do lat 60. zeszłego wieku nie miała podłączenia do prądu. Hola, dzisiaj witamy z Lamangi. Lamanga to długi na 22 km półwysep, oddzielający dwa morza, Morze Śródziemne i Mar Menor, czyli Morze Mniejsze. A my znajdujemy się na Monte Blanco, czyli najwyższym wzniesieniu, szczycie e, półwyspu. Który mierzy aż 46 metrów nad poziomem morza. Tylko nad poziomem którego morza? Nad poziomem morza mniejszego i śródziemnego. Do lat 60. La Manga to była pusta łacha piachu. Obecnie cały półwysep zabudowany jest hotelami, apartamentowcami, domami wakacyjnymi i inną infrastrukturą turystyczną. Słuchajcie, turyści przebywający na Lamandze muszą sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Nad które może się wybrać? Ponieważ do dyspozycji mają Morze Śródziemne, które się znajduje po lewej stronie oraz Mar Menor, czyli Morze Mniejsze. Ciekawostką jest to, że Morze Mniejsze, jego temperatura jest około 2-3 stopnie cieplejsza w stosunku do Morza Śródziemnego. O tej porze roku, kiedy jest trochę za chłodno na plażowanie, Mar Menor przyciąga kajterów i surferów. Natomiast akwen Morza Śródziemnego jest na pewno większą atrakcją dla nurkujących. Opuściliśmy Monte Blanco i teraz znajdujemy się w największym porcie jachtowym na La Manze, czyli Puerto Deportivo de Tomas Maestre. Bardzo dzisiaj tutaj wieje, warunki do żeglarstwa są naprawdę dzisiaj wyśmienite. Szerokość dla mangi to około 100 metrów, ale tutaj, w tym najwęższym miejscu, półwysep ma jedynie około 40 metrów szerokości. Wystarczy miejsce na drogę, ścieżkę rowerową i kawałek wydmy. 
Słuchajcie, ale powiem Wam, że dzisiaj rzeczywiście pisga niemiłosiernie. Sztorm na Morzu Mniejszym jest dzisiaj o wiele większy jak na Morzu Śródziemnym. Wieje, myślę, że będzie siódemka jak nic. Natomiast dla żeglarzy, tych bardziej sprawnych, tych bardziej doświadczonych, myślę, że to są piękne warunki do tego, żeby sobie popływać dzisiaj na tym akwenie. I to już koniec półwyspu Lamanga. Dalej nie da się już pójść suchą stopą. Widzicie tam ten biały budynek na horyzoncie? To młyn Calcetera. Można się do niego wybrać spacerem z Lopagan. Puente de la Risa łączy końcówkę La Mangi z fragmentem zwanym Wenecjola. Ostro tu! Ale się udało. Tak, jej niezabudowane części zajmowane są teraz przez kampery. Spacer z Lopagan do wiatraku de la Calcetera to idealna propozycja na początek powrotu do formy po świątecznych obiadkach i nocy sylwestrowej. Lopagan to jedno z najbardziej popularnych miejsc położonych w akwenie Morza Mniejszego. Latem, czyli w sezonie, to miejsce pękła w szach. Okoliczne plaże, bary, restauracje są przepełnione turystami oraz mieszkańcami. Natomiast teraz, pomimo tego, że z 1 stycznia jesteśmy całkowicie poza sezonem, również jest tutaj sporo ludzi. Ludzi urządzających sobie pierwsze wędrówki oraz tych, którzy uprawiają też szkolarstwo. Naprawdę to miejsce jest fantastyczne. Oprócz tego możemy zaobserwować różnego rodzaju ptactwo, przede wszystkim flamingi. Także naprawdę to miejsce jest, jest wyjątkowe pod każdym względem. Wiatrak de la Calcetera do początków lat 70. służył do przepompowywania wody z Mar Menor do zbiorników salin. Kopce, które widzicie na horyzoncie, są usypane z soli morskiej pozyskanej z salin w Lopagan. Po mojej lewej stronie znajdują się wody Morza Mniejszego, natomiast po prawej są saliny, w których można zażywać kąpieli błotnych. Kiedy pogoda jest trochę bardziej sprzyjająca, na tych pomostach uwielbiam sobie robić błotne spa. Igor trochę mniej, bo zapach błota jest specyficzny. Powoli kończymy nasz spacer, który zaczął się i zakończy pod wiatrakiem w Lopagan. Okolice Mar Menor to nie tylko plaże i flamingi, to także wulkany. Ale spokojnie, wszystkie już dawno wygasły. 
Na jeden z nich El Carmoli w Las Urutias można się łatwo wspiąć w towarzystwie owiec. Żeby z wysokości 113 metrów podziwiać panoramę Morza Mniejszego i pozostałe wulkaniczne stożki, czyli wyspy na Mar Menor. Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w ten sobotni, słoneczny, aczkolwiek bardzo wieczny poranek z miejscowości Los Nietos, z której rozpościera się niesamowity widok na Mar Menor, czyli może mniejsze. Jeśli chodzi o miejscowości, które widzimy z tego miejsca, to najbliżej znajduje się Los Urutias. Idąc nieco w prawo, widzimy już miejscowość Los Alcazares. Następnie troszkę w prawo znajduje się Santiago de la Ribera. I pomiędzy tymi wyspami na samym końcu znajduje się San Pedro del Pinatar i Lopagan, w którym nie tak dawno temu robiliśmy krótką relację. Mniej więcej gdzieś tam. Ta wyspa, którą widzicie na pierwszym planie, to jest wyspa Barona, inaczej zwana La Isla Major. Natomiast zabudowania, które widzicie po drugiej stronie, to już jest La Manga. Na pierwszym planie znajduje się nasza lokalna marina, czyli Club Nautico. Natomiast na skrajnej części Morza Mniejszego, całkowicie po jego południowej stronie, znajduje się Cabo de Palos, z którego również pokazywaliśmy Wam kilka ujęć. Los to złączy w sobie atmosferę kameralnego, wakacyjnego miasteczka i rybackiej wioski, gdzie tradycyjne zajęcie przetrwało do dziś. Tutejszy klub Nautico to druga największa marina na Mar Menor, gdzie oprócz adeptów żeglarstwa z miejscowej szkoły możemy spotkać wypływających rano do pracy lokalnych rybaków. Playa Paraiso to dosłownie rajska plaża nad Błękitną Laguną. Pod stopami mamy złoty piasek jednej z najszerszych plaż nad Mar Menor, a za plecami rezerwat przyrody Marcia Malo. Saliny Marcia Malą to podmokłe tereny, kiedyś wykorzystywane do przemysłowego pozyskiwania soli. Dzisiaj to rezerwat przyrody, tuż obok plaży Paraiso, gdzie możemy podglądać różowe flamingi spacerując albo jeżdżąc na rowerze. Obszar ten jest teraz w rękach fundacji, której celem jest przywrócenie rzemieślniczego wydobycia soli, regeneracja i ochrona bioróżnorodności oraz stworzenie infrastruktury do kąpieli błotnych i solankowych. Trzymamy kciuki, aby to wszystko się udało. To już ostatni przystanek naszej wycieczki do Okoa Mar Menor. Dziękujemy, że byliście z nami. To miejsce przyciąga o każdej porze roku i mamy nadzieję, że zainteresuje również Was. Do zobaczenia na murcjańskim szlaku.